In this video, we can discuss about pharmacology of anticoagulants. So what is mean by anticoagulants? We can define anticoagulants are the drugs which are used to reduce or prevent the coagulability of the blood. So these are the agents which will prevent the blood coagulation or blood clotting. Now, Anticoagulant can be classified mainly into two parenteral anticoagulants and oral anticoagulants. And this parenteral anticoagulant can be again divided into direct thrombin inhibitors and indirect thrombin inhibitors. Indirect thrombin inhibitors include heparin unfractionated low molecular weight heparins and Fonda parunex and Dana paroids. Direct thrombin inhibitors include lepiridin, bivaluridin, agrotrobin. Now, oral anticoagulant is again classified into coumarin derivative, direct factor 10 inhibitors, and oral thrombin inhibitors. And coumarin derivative include bis hydroxy coumarin or dicumarol and warfarin sodium and ethyl bis acetate out of this heparin and coum uh, warfarin is very very important for the examination point of view as anticoagulants and there are some in vitro anticoagulants which can be used outside the body for the anticoagulant actions uh, just like for uh, lab laboratory techniques uh, for different blood count etc we can use heparin sodium editate sodium citrate and sodium oxalate we cannot use oral anticoagulant for in vitro action oral anticoagulant have only in vivo action it can be used for the prevention of coagulation only inside the blood means inside the body but the parental anticoagulant heparin can be used both inside the body as well as outside the body to prevent the blood clotting now coming to the first class of drug that is indirect thrombin inhibitors like heparin what is the mechanism of action as we know there are uh, different uh, pathways for blood coagulation and which involve different clotting factor like fact it will start from factor 12 activated factor 12 then it will end with the fibrin uh, soluble fibrin is converted to insoluble fiber so this activated factors are inhibited by different anticoagulants in out of this heparin will act indirectly by activating plasma antithrombin 3 thereby this uh, heparin antithrombin 3 complex will bind and it will inhibit different activated clotting factors like factor 12a activated factor 9 activated factor 10 11 12 and 30 so mainly they inhibit the factor 10 which is required for the conversion of prothrombin to thrombin so heparin will act at the activated factor 10 so thereby it will convert the conversion it will inhibit the conversion of prothrombin to thrombin and this thrombin is very very required for the conversion of fibrinogen to soluble fibrins heparin will also will block on this thrombin so this uh, conversion of fibrinogen to fibrin will be inhibited thereby it will not produce insoluble fibrin from the fiber so that is the mechanism of action of heparin Anticoagulants and the clotting factors in inhibit in the drugs clotting in inhibit clotting factors in inhibit in the drugs. And the act 
different ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവേറ്റഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ എച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ ഫാക്ടർ ട്വൽവ് എ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവേറ്റഡ് ഫാക്ടർ ട്വൽവ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ഫാക്ടർ ഇലവൻ ആക്ടിവേറ്റഡ് ഫാക്ടർ നയൻ ആക്ടിവേറ്റഡ് ഫാക്ടർ ടെൻ ദെൻ ത്രോംബിൻ ഇതിനെയൊക്കെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ആക്ടിവേറ്റഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഹെപ്പാരിൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതുമായിട്ട് ത്രോംബിനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻറ്റി ത്രോംബിനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹെപ്പാരിൻ ആൻറ്റി ത്രോംബിൻ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദിസ് ടു സ്റ്റേജ് ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ആക്ടിവേറ്റഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ടെണ്ണിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ത്രോംബിൻ പ്രോ ത്രോംബിനെ ത്രോംബിനാക്കി മാറ്റുന്നത് പ്രിവെൻ്റ് ചെയ്യും ഈ ത്രോംബിനാണ് ഫൈബ്രിനോജനെ ഫൈബ്രിനാക്കാൻ വേണ്ട സാധനം ഇപ്പം ഈ ത്രോംബിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ത്രോംബിൻ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ട ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ടെണ്ണിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഈ ഫാക്ടർ തേർട്ടീനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫാക്ടീൻ ഫാക്ടർ തേർട്ടീൻ ആണ് ഫൈബ്രിൻ സോളിബിൾ ഫൈബ്രിനെ ഇൻസോളിബിൾ ഫൈബ്രിൻ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഇവിടെയാണ് ക്ലോട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ഹെപ്പാരിൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നോ കമ്മിങ് ടു ദ ഫാമക്കോ കൈനറ്റിക്സ് ഹെപ്പാരിൻ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ഐ വി കനോട്ട് ക്രോസ് ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ കനോട്ട് ക്രോസ് പ്ലാസൻ്റ സോ വി ക്യാൻ യൂസ് വെരി വെരി സേഫ്ലി ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി നോ കമ്മിങ് ടു ദ ആക്ഷൻ ഹെപ്പാരിൻ ആൾസോ ഹാവ് ആൻറ്റി കൊയാഗ്ലൻ്റെ ആൾഷൻ വിച്ച് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് ബോത്ത് ഇൻ വൈവോ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ വിഡ്രോ ഹെപ്പാരിൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു പ്രിവെൻ്റ് ദ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ആസ് വെൽ ആസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വിച്ച് ഈസ് ഡ്രോൺ ഫോർ ദ ലബോറട്ടറി എക്സാമിനേഷൻസ് ആൻറ്റി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഹെപ്പാരിൻ ആൾസോ ഇൻഹിബിറ്റ് ദ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഗ്രിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊലോങ് ദ ബ്ലീഡിങ് ടൈം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റി ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുവഴി ക്ലോട്ടിങ്ങിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഗ്രിക്കേഷനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുവഴി ബ്ലീഡിങ് ടൈം അതായത് ക്ലോട്ടിങ് നടക്കാതെ എത്ര സമയം ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ബ്ലീഡിങ് ടൈം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ആൾസോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇറ്റ് ഹാവ് സം ലിപ്പീമിയ ക്ലിയറിംഗ് ആക്ഷൻ ബൈ ഇൻജെക്ഷൻ ഓഫ് എപ്പാരി ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്ലിയർ ടർബിഡ് പോസ്റ്റ് പ്രാഡിനൽ ലിപ്പീമിയ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൈസ് ഇൻ സർക്കുലേറ്ററി ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ് കണ്ടെയിൻ ഇൻ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ഫോളോയിങ് ദ കൺസപ്ഷൻ ഓഫ് മീൽസ് പ്ലാസ്മ ബൈ റൈസ് ഇൻ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ലിപ്പേഴ്സ് ഫ്രം ദ വെസൽസ് വാൾ ആസ് വെൽ ആസ് ടിഷ്യു വിച്ച് വിൽ ഹൈഡ്രോലൈസ് ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ് ഓഫ് കൈലോ മൈക്ര ആൻഡ് വെരി ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ടു ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് ദെൻ they passes into the tissue and plasma will look clear so aa oru function venditum use cheyunnundu bakshanam kaichadine shesham undavunna lipoprotein increase ne prevent cheyan venditum ee oru action nammal use cheyunnundu okay now coming to adr of heparin as we know heparin is an anti coagulant so it will prevent the blood coagulation so what will happen if there is an excess concentration or excess dose of heparin is there in our body it will lead to excessive bleeding it will lead to hematuria that is the uh, loss of blood through the urine so we can uh, observe the presence of blood in urine these are the uh, generally first sign uh, it can be controlled by infusion of protamine sulfate which is an anti dot for heparin in case of heparin toxicity and also heparin may produce heparin induced thrombocytopenia that is the decreasing platelet due to the inhibition of plate aggregation and uh, it may produce transient and reversible alopecia that is the reversible loss of hair and it may also cause hypersensitivity reaction like urticaria rigor fever and anaphylaxis osteoporosis may develop on long term users so these are the adr of heparin appo anti coagulant inde main adr ennu parayunnathu endayirikkum excessive bleeding aanu in case patient in endengilum cheriya oru muri vannu kaynalum aa muri vu kore samayam bleeding vannu excessive blood loss varanulla chances undu okay so that is the uses sorry adverse drug reactions of heparin now coming to the contra indications of heparin 
We cannot use heparin in case of uh, patient who have bleeding diseases, patient who, are, who, who is with a severe hypertension and patient who have subacute bacterial endocarditis and chronic alcoholics and cirrhosis as well as renal failure patients. These are the different conditions in, in which we cannot use the heparin which is contraindicated in this kind of patients. Now coming to the drug interaction, heparin should not be mixed with the penicillin, tetracycline, hydrocortisone and noradrenaline in same syringe or in infusion butyl since it will cause chemical antagonism and it will inactivate both the heparin as well as other drugs. Now penicillin is an antibiotic, tetracycline is an antibiotic, broad spectrum antibiotic, hydrocortisone is an anti-inflammatory steroidal drug. Okay. Then uh, another important uh, drug interaction is heparinized blood is not suitable for the blood clot. As we mentioned before, heparin can be used as an anticoagulant for both in vitro outside the body as well as in vivo inside the body. So in case of in vitro uh, uses, mainly this uh, heparin is used for anticoagulation of the blood which is collected for the laboratory diagnosis. But the problem with heparinized blood is which is not suitable for the blood counts. So these are the drug interaction of heparin. Now coming to the another uh, kind of heparin that is the fractionated heparin which is also known as low molecular weight heparin which is a fractionated heparin into low molecular weight in the form of 300 to 700 Dalton molecular weight by different techniques. Now what are the advantages of low molecular weight heparin when compared with the unfractionated heparin? It have better sub, uh, subcutaneous bioavailability, longer and more consistent mono exponential T half, risk of osteoporosis after the long term use uh, which is less. So, this is the advantage of heparin. So, the heparin prolong IT use in the osteoporosis. That is the same Longer run, more consistent mono exponential half life. We have to use heparin action. Then, better sub, uh, subcutaneous bioavailability. So, these are the uh, advantages of low molecular weight heparin. Now, coming to the uses, uh, this. Uh, Low molecular weight heparin is mainly used for the prophylaxis of deep vein thrombosis, pulmonary embolism, treatment of uh, treatment of the established deep vein thrombosis and uh, uh, unstable angina as well as MA. They have largely replaced with the continuous, continuous infusion of unfractionated heparin to maintain the patency of cannula as well as stent in dialysis patients and also for the hemodialysis. These are the uses of low molecular weight heparins. Coming to other uh, type of systemic or injectable type of uh, anticoagulant that is indirect direct thrombin inhibitor like, like lipiridin. So in case of indirectly acting inhibitor they will bind with the antithrombin. But in case of direct thrombin inhibitor like lipiridin it will bind directly to the thrombin and activate, inactivate it without need of combina, combining with and activating antithrombin. So this will uh, directly bind with the thrombin and inactivate the thrombin which is necessary for the blood coating. Now uh, this is, uh, is uh, lipiridin is a recombinant preparation of uh, herudin. Herudin is, uh, is an anticoagulant secreted by leech. Okay. So, which will bind uh, firmly to the catalytic as well as substrate uh, recognition site of thrombin and inhibit directly. And it is mainly used for the patient who have thrombocytopenia uh, induced by heparin. Then the problem with the lipiridin is it cannot be reversed by protamine sulfate as that of uh, 
ഹെപ്പാരിൻ ഹെപ്പാരിൻ ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആൻറ്റിഡോട്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എ ഡി ആർ എന്ന് പറയു